असलमकुम यूर्ते जरा सामने आज सबा के श्रद्धा जानिए आजकल विषय आलोचना शुरू करते चाची आज के जे विषय आलोचना करब से हल फौजदारी कार्यविधि आईने एकश बाहत्तर धारा वन सेवेंटी टू से क्लज आधारा दुईटा उपधारा आटा हल जो पुलिस के इनभेस्टिगेशन क्षेत्र एर आगे हमारे पढ़े आस पढ़े जेनेसने निर्देशना दिए पुलिस की कर फार्ष्ट इनफरमेशन रिपोर्टर पर से घटन स्थले जा तदंत कर इन्भेस्टिगेशन कर डिसकवरि कर प्रयोजन आसाम अरेस्ट कर इत्यादि समस्त डेक्शन दिए तरह पर्याय्रमे सार्स कि भाव करार बेपारे वन सिक्सटी फोर स्टेटमेंटर बेपारे वन सिक्सटी वान स्टेटमेंटर बेपारे इत्यादि विषय आईन सुनिर्दिष्ट निर्देशना दिए तदंत क्यों से कन्सार्न जो सेगर बेपारे आईन फौजदारी कार्यविधि आईने पुलिस के क्षमता दिए सेटार ही आकटा से निर्देशनाखने से इन्भेस्टिगेशन करते हम पर डे टू डे डायर लिखते हैं से डायर की प्रोग्रेसा एवं से मैंडेटरि भावे कतगुलो जिन दिए धाराते सेगल अवश्य करते हैं यार परिप्रेक्षित धार परिप्रेक्षित पुलिस रेगुलेशन बेंगलर भेतरे अनेक निर्देशना एवं सुस्पष्ट भावे यार षय उल्लेखपूर्वक से निर्देशना देवा धार प्रेक्षित केस डायर डायरि लेखार जो जेटा बलाखने केस डायर ओ केस डायर जो फर्म आई फर्मर उपरे लेखा आज केस डायर आंडार सेक्शन वन सेवेंटी टू सी आर पी सी से ही समय ये फर्म से टाइम डे टू डे टाइम दिए कि डायर लिखते हैं ए बेपारे एकदम सुंदर भाव अनेक निर्देशना से आखने ये धाराते जो मदार ल जो मदार सेक्शन जेटा कि रूल्स तो डिटेल्स दिए से विभिन्न भाव जो निर्देशना से आखने मूल विषय आईन जो निर्देशना दिल से बेपार्ट आगे हमें आलोचना करी से हल वन सेवेंटी टू क्लज वन एवरी पुलिस अफिसार एवरी पुलिस अफिसार्स मेकिंग एंड इनभेस्टिगेशन आंडार दिस चैप्टर एखान आगे देखे आसिसार इन चार्ज अफ पुलिस स्टेशन और तरह सबर्डिनेट जिन इन्भेस्टिगेशन करें ये कथागुल आसा होटार ही मैं धारावाहिकता की एवरी पुलिस अफिसार्स मेकिंग एंड इनभेस्टिगेशन आंडार दिस चैप्टार ये अध्याय जो इन्भेस्टिगेशन जरा कर एक मैंडेटरि वार्ड दिए ताके अवश्य पालन भावे निर्देशना दिखे शाल डे बे एंटार हिज प्रसिडिंग इन दि इन्भेस्टिगेशन इन ए डायरि सेटिंग फोर्थ दि टाइम एट हुईस दि इनफरमेशन रिज हिम कमा दि टाइम एट हुईस हि विगान एंड क्लोज दि इन्भेस्टिगेशन दि प्लेस और प्लेसेस इन भिजिटेड बै हिम एंड ए स्टेटमेंट of the circumstances ascertained through his investigation ei holo ei upadharar nirdeshona tale ekhane koyekta jinisher pore gurutto dilo prothom holo je day by day entry kore likhte hobe kisher likhbe investigation in a diary setting forth shuru theke the time at which the information reached him जो यही संबादा तर आसल तक थी तर मैंने जिन अफिसार इनचार्ज जी है उन्नी निजे थी इन्भेस्टिगेशन शुरू जो करलें तक थी उन्नी जानलें जो एक केस इन्भेस्टिगेशन कर आर अन् तदंतकारी अफिसार जो जो है तक एफआईआर जो से पेल तक थी तर इन्भेस्टिगेशन शुरू हलो से सेटिंग फर दि टाइम एट हुईस दि इनफरमेशन रिज टीम तरह कौन यनफरमेशन एल एरपर आस दि टाइम एट हुईस हि विगान कख से शुरू कर लो वे पीआरबी रुल्सर भेतरे जेटा से डिटेल दिए से यह 
ওটার একদম যখন থেকে এফআইআর হলো তখন থেকে তার শুরু হলো এবং এটা দেরি করা যাবে না সে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যাবে কিভাবে সমস্ত জিনিস বলা আছে ওখানে ডিলে করা যাবে না তারপরে রিস্টিন দি টাইম এট হুইস বিগান কখন থেকে সে শুরু করলো অ্যান্ড ক্লোজড হিজ ইনভেস্টিগেশান এবং কখন ইনভেস্টিগেশান বন্ধ করলো দি প্লেস অফ প্লেসেস প্লেস মানে সে ঘটনাস্থল হোক বা যে কোনো জায়গায় যেখানে যেখানে তদন্তের জন্য উনি গিয়েছেন সেই জায়গা এবং জায়গা অনেকগুলো হতে পারে প্লেসেস প্লেস অ্যান্ড প্লেসেস ভিজিটেড বাই হিম যে সমস্ত জায়গায় উনি গিয়েছেন সেই সমস্ত ঘটনা সেই সমস্ত জায়গার কথা বর্ণনা দিতে হবে অ্যান্ড স্টেটমেন্ট অফ দ্য সার্কোমাস্টেন্সেস এবং ঘটনা অবস্থাটা সার্কোমাস্টেন্সের একটা বর্ণনা অ্যাসার্টেন থ্রু হিজ ইনভেস্টিগেশান তার এই যে ঘটনার বিষয়ে সে যে উদ্ঘাটন করল অ্যাসার্টেন করলো সেটার ব্যাপারে বর্ণনা থাকবে এই হলো সংক্ষিপ্তভাবে এই নির্দেশনাগুলো দিলে এবং এই এই কথাগুলো বলার আগে শ্যাল দিয়ে দিয়েছে মানে ইট ইজ এ মাস্ট ইট মাস্ট বি ডান এবং ঠিক এই ভাষাতেই এই কথাগুলো বলেই পিআরবি রুলসের ভিতরে এটাকে আবার ভাগ করেছে এই ওয়ান টু রোমান ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটে ভাগে ভাগ করে সেখানে ম্যান্ডেটরিভাবে বলা হয়েছে যে ওই যে স্টার্টিং সেটিং ফোর্থ তারপরে কখন কোন সময় গেল এই যে নির্দেশনাগুলো দিয়েছে যে ম্যান্ডেটরি ওয়ার্ডভাবে এই কথাগুলো পরিষ্কারভাবে ওয়ান ওই সিআরপিসির ওই পিআরবির রুলের ওই ওখানে বলা আছে এবং ওইটার পরিপ্রেক্ষিতে সেকেন্ড ভলমে একটা ফর্ম দিয়েছে যে এইভাবে কেস ডায়ারি লিখতে হবে এই ফর্মে লিখতে হবে সে ফর্ম দিয়েছে একটা সেখানে ওই যে ওই টাইম দেওয়া আছে বাম পাশে টাইম এবং সিনপসিস মানে ইয়েটা কি সে কি কি করতেছে মানে সব কিছু যেমন সে ঘটনাস্থলে যাচ্ছে রওনা হলো ঘটনাস্থলে পৌঁছালো তারপরে সেখানে গিয়ে কি করলো সিজার লিস্ট যদি করে থাকে মানে সাক্ষীর নাম এই সমস্ত জিনিস তারপরে আলামত শেষ করছে বা কি করছে তদন্তকারী অফিসার কখন কি করছে সমস্ত জিনিস সেখানে নোট করবে ডে টু ডে টাইমে নেক্সট ইনভেস্টিগেশান কি হবে কোনো আসামি ধরল যা যা ঘটনা সমস্ত কেস ডাড়িতে উঠবে এইভাবে ক্রোনোলজিক্যালি ক্রোনোলজিক্যাল চলবে সেখানে বলল যে যখন ইনভেস্টিগেশান শেষ হবে তখনও ওই সমস্ত ঘটনা সবগুলি ওই কেস ডাড়ির ভিতরে লিখতে হবে ইনভেস্টিগেশান যখন ক্লোজ হবে যখন তার সমস্ত জায়গায় ক্লোজ ক্লোজ ইনভেস্টিগেশান যখন সে করবে তাও ওইখানে সমস্ত ওই ক্লোজিংটাও ওই ওই কেস ডাড়ির ভিতরেই সম্পন্ন হবে তার তার মানে ইনভেস্টিগেশানের সমস্ত জিনিসই সে যা যা করছে তদন্তকারী অফিসার এভরিথিং ওই ইসে থাকবে আর এর আগে আমরা পড়েছি যখন সে কোনো সাক্ষীর এক্সামিন করবে ওয়ান সিক্সটি ওয়ান স্টেটমেন্ট নেবে সেটা কিন্তু আলাদা সেপারেটলি সেটা ওখানে সে রাখবে ওই কেস মানে আলাদাভাবে রাখবে ওই কেস ডারির ভিতরে সে ওয়ান সিক্সটি ওয়ান লিখবে না ওটা সেপারেটভাবে থাকবে আর কি নেক্সট হলো এনি ক্রিমিনাল কোর্ট মে সেন্ড ফর দি ফর দি পুলিশ ডায়রিস অফ এ কেস আন্ডার ইনকোয়ারি অর ট্রায়াল ইন সাস কোর্ট and may use such diaries not as evidence in the case but to aid it in such inquiry or trial tale ekhane bolche je any criminal court je kono criminal court may send for the police diaries of a case under inquiry or trial je je mamla ta adalote inquiry stage e othoba bicharer khetre bicharer jonno royeche bichar cholche shei khetre সাসকোর্ট সেটা নিশতে আনতে পারে এবং দেখতে পারে মে ইউজ সাস ডায়রিস সে ওই কেস ডায়রি ব্যবহার করতে পারে কোর্ট মানে এটা কি কীভাবে ব্যবহার করবে নট অ্যাজ এ এভিডেন্স ইন দি কেস ওই কেসের কোনো এভিডেন্স হিসাবে না কি হিসাবে বাট টু এইড ইট ইন সাস ইনকোয়ারি অর ট্রায়াল তার ইনকোয়ারি এবং যে ট্রায়ালটা সে করছে সেটাকে সাহায্য করার জন্য তার মানে অনেক কিছু ঘটনা সব কিছু তো ওই ডায়েরিতে লেখা আছে যে পুলিশ অফিসার কি করলো কোথায় গেল কখন কি করলো কোন সাক্ষী কি বলল মোটামুটি একটা সেনপসিসভাবে এভরিথিং ওখানে আছে তাহলে বিচারের সহায়তার জন্য কোর্ট সেটাকে ইউজ করতে পারে এ কথা এই এখানে বলল ফার্স্ট ইসে এরপরে বলছে নাইদার দি অ্যাকিউজড আর একটা সেন্টেন্স দিয়ে না নেগেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে শুরু নাইদার দি অ্যাকিউজড নর হিজ এজেন্টস শ্যাল বি এন্টাইটেল শ্যাল 
shall be entitled to call for such diaries. Mane, neither the accused nor his agents, tar kono agent na, kono accused to na, agent mane on shumayu advocate thakte pare ba irakum, kyoi shita entitled na to call such diaries. Not shall he or they be entitled to see them merely because they are referred to by the court. Is a court the set of decks, but a eight for a juno. Eater carone, cono shaki, bakumane, oje ashami poko, mane, cono party, tara, etake, refer cut to barman as a court at a decks, umbra at a debu. Erocom babeshe, cono docum, cotha, tadder, asbena. Used by the but. এই যে কোড এই রকম ক্ষেত্রে যদি এড হওয়ার জন্য যদি ইউজ করে তাহলে তাদের কোনো মানে ই করতে পারবে তারা এটা ইউজ করতে পারবে না যে এটা আমরাও দেখব তাদের রাইট যাবে না তাদের রাইট হবে না সেখানে যেতে কিন্তু বাট দিয়ে বলছে বাট ইফ দে আর ইউজড বাই দি পুলিশ অফিসার হু মেড देम মানে ওই যে রেকর্ড গুলো আজ এ কেস ডাইরি যিনি তৈরি করেন মানে তদন্তকারী অফিসার যিনি তৈরি করেন তিনি যদি দেখেন মেড देम to refresh his memory, that memory can refresh color. I mean, how on a show my hotel are they act to dodge was or pass was or again to start shit. Yes, I say my case daddy lake silo. She is daddy on a quota hot to turn hot shore on a nine. The shit as you say refresh memory color. Don't the shake is daddy. The case you say use for a shaki the eye a police officer. Then they made course a man as a leak say daddy. That money to don't carry officer. The less a catre to refresh his memory. Or if the court uses them for the purpose of contradicting such police officer, even police officer should have dekh lo, or case study dekh lo, refresh kollo. lo. Even court ki kollo, lo, ota ke contradict karar jono. Shay je samosto shakhi ta contradict karar jono court o ota use kollo. lo. Court o court o ota use kollo lo taikon. Taile ki hobe taikon bolche. The purpose of this contradict has police officer the provisions of section 1 evidence act 1872 section 161 or section 145 as the case may be shall apply shall apply tahole kotha ta ei holo jodi police officer jodi tar memory refresh korar jonne জন্য বিচারের সময় বা সাক্ষ্য দেওয়ার সময় যদি সেটা ব্যবহার করে আদালতে কোর্টে এই একটা ক্যাটাগরি অথবা কোর্ট যদি ওই সমস্ত জিনিস কন্ট্রাডিকশন দেখানোর জন্য কোর্ট তখন ওটা ইউজ করছে তখন এটা ডকুমেন্টারি হিসেবে কোর্টের সামনে বলা মানে প্লেস হচ্ছে মানে ওটাকে কন্ট্রাডিকশন দেখানোর জন্য যে ডিফেন্স বলছে যে এই যে এখানে সে লিখছে এটা ব্যবহার করলো আর এখানে সে এটা বলছে এরকম কন্ট্রাডিকশনের জন্য যদি কোর্ট সেটাকে ওই ডাইরিটা ইউজ করে তখন বলছে যে এটা এভিডেন্স অ্যাক্টের 161 এবং 145 अप्लाई হবে শ্যাল ওখানে আমরা ওই ধারাতে বলছে কি ওই এভিডেন্স অ্যাক্টের 145 যেটা সেটা এর আগেও আমরা একবার ইয়ে করেছি যে ক্রস এক্সামিন যে দি উইটনেস মে বি ক্রস এক্সামিন অ্যাজ টু previous statement made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in question without such writing being shown to him or being proved but if it is intended to contradict him by the writing his attention must before the writing can be proved be called to those part parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him এটা হলো এভিডেন্স অ্যাক্টের 145 বলছে এখানে এটা মানে যেহেতু ওখানে বলছে যে 145 এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে শ্যাল তাহলে 145 তে বলছে যে যখন কোনো সাক্ষীটা দিল যখন কোনো সাক্ষী দিবে ওই যে ওই ধরনের যখন সে ওইটা ইউজ করলো কন্ট্রাডিকশন দেখানোর জন্য কন্ট্রাডিকশন মানে কোনো পার্টি যে সাক্ষীটা দিয়েছে সেটাকে কন্ট্রাডিকশন দেখাবে যে না এই সাক্ষী আমরা এর আগে 160 वन जख पड़े तक ए रकम कथा आससे जो ओटा को क्या लागे ना वो स्टेटमेंट जो ना कि कन्ट्राडिक्शन देखान जो एखे ओ रकम ही तो ये एक बाढ़ती भावे आससे कोर्ट जदि वो मैं यूज कर आर दुईटा आयो तदंतकारी अफिसारा जो देखे डायरि जो देखे 
তাহলে তার ডিফেন্সের ই এসে গেল রাইট এসে গেল ওটাও তারা দেখবে এবং কি কন্ট্রাডিকশান দেখাবে যে এমন হয় যে সাক্ষী সে দিছে সাক্ষী দেওয়ার যেটা নিয়ম এখানে এখানে ক্রস এক্সামিনার কথাটা আসছে সেটা একটু মানে এইভাবে এভিডেন্স অ্যাক্ট যখন আমরা পড়বো সেগুলো মানে আলোচনা করব সেখানে প্রথম হলো যে বিচারের সময় সাক্ষীকে প্রথমে যখন এক্সামিন করা হয় বাদী হতে পারে অন্য যে সমস্ত সাক্ষী হতে পারে বা তদন্তকারী অফিসার নিজেও শেষে যখন সাধারণত তদন্তকারী অফিসারের সাক্ষীটা সবার শেষে নেওয়া হয় তো তদন্তকারীর কথাই যদি বলি তার সাক্ষী নেওয়া হচ্ছে নেওয়ার নিয়ম হলো সাক্ষী নেওয়ার যে তাকে ওত নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারক তার জবানবন্দি লিখে নেবেন লিখে তাকে নিয়ম অনুযায়ী তাকে পড়ে শোনানো তারপরে তার দস্তখত দিবে সে এবং এটা যখন সাক্ষী যখন দেওয়া হয়ে যায় দস্তখতটা পরে নেওয়া হয় আর কি ওটা লেখার পরে সে যা সাক্ষী দিল সেটা তো ওপেন কোর্টে বলল তখন প্রসিকিউশনের সাক্ষীটা হওয়ার পরে আসামির এখন ক্রস এক্সামিনের সুযোগ থাকে যেটাকে আমরা বলি কি বাংলাতে যেটাই ক্রস এক্সামিনে বলি আর কি জেরা জেরা বাংলাতে বলে জেরা করার সুযোগ মানে তখন সে ডিফেন্স তাকে জেরা করতে পারে জেরা করে দেখা যাচ্ছে যে এমন বলল যে আপনি তো তদন্তের সময় এই কথাটা লেখেন নাই আপনি যে সাক্ষী দিলেন এটা কিন্তু আপনি তো তদন্তের সময় এই কথাটা আপনার ডায়েরিতে লেখেন নাই কথার কথা এরকম যখন প্রশ্ন করল তখন ওটা তার হাতে দেখা যাচ্ছে স্মরণ নাই বা এরকম একটা কিছু সে উত্তর দিল বা ওটাকে রিকালেক্ট করার জন্য মেমোরি রিফ্রেশ করার জন্য সে ডায়েরিটা দেখল এই যে ডায়েরি যখন ডায়েরি কিন্তু প্রসিকিউশনের কাছেই রাখা হয় ওই কোর্টে যখন সাক্ষী হয় কিন্তু ওটা অ্যাজ রেকর্ড হিসাবে কোর্টের সামনে বা কোর্টের কাছেও থাকে কোর্টও রেখে দিতে পারে তার কাছে ওই যে এড নেওয়ার জন্য যে পাতা উল্টাই দেখতে পারেন উনি দেখবেন কিন্তু ওটা কোনো রেকর্ডে আনবেন না কিন্তু যখন ওই কথাটা আসলো যে কন্ট্রাডিকশান দেখানোর জন্য তখন যখন সে তদন্তকারী অফিসারে রিফ্রেশ করলো মেমোরি ওটা দেখে তখনই তার ই আসলো তখন সে ওই কন্ট্রাডিকশান দেখানোর জন্য তো সেই ক্ষেত্রে আবার বলছে যে এর পরবর্তীতে যে একটা ধারা আছে সেখানে বলছে যে ক্রস এক্সামিন করবে যখন এরপরে আবার ওই ইসের ওই মানে যারা প্রসিকিউশনের পক্ষের আবার রি এক্সামিনের ক্ষমতা থাকবে মানে দেখা যাচ্ছে সাক্ষীর ভ্যারাসিটিটা একটু যদি দোদুল্য মনাতা আসে কোনো একটা পয়েন্টে দেখা যাচ্ছে সেটা আবার কভার করে নেওয়ার জন্য রি এক্সামিনেশান মানে আবার ফের বাদী পক্ষের জিজ্ঞাসাবাদ প্রথমে যেমন সাক্ষীটা নেওয়া হলো পজিটিভ আকারে মানে ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিভাবে ঘটনা বল বললেন উনি ন্যারেটিভ আকারে তারপরে ডিফেন্সরা তাকে ক্রস করলো ক্রসের প্রশ্নগুলো উত্তরগুলো সব লেখা হলো সেখানে দেখা যাচ্ছে কতগুলো প্রশ্ন যে ওই যে উনি যেভাবে বললেন আর কি তখন কন্ট্রাডিকশান দেখানোর জন্য তখন আবার যে ওরা তারা ওই সুযোগটা যখন নিল তখন আবার প্রসিকিউশন তাকে রি এক্সামিন করতে পারে রি এক্সামিন করতে পারে মানে ওইগুলো কভার করার জন্য তো এটা হলো মে এখানে যে জিনিসটা হলো যে মেন জিনিস হলো ওই ডায়েরির কি কাজে লাগবে সেটা বলল সেকেন্ড ক্লজে ডায়েরিটা অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি নিয়ম হলো প্রসিকিউশনের বগলে থাকে ওটা আর প্রসিকিউশন ওটাকে ওপেনভাবে কোর্টের কাছে যখন সে যখন রিফ্রেশ ইউজ করে তখন কিন্তু ডিফেন্সের সুযোগ হয়ে যায় সেজন্য কেস ডায়েরি এবং ওয়ান সিক্সটি ওয়ান আমরা যেটা পড়ছি আগে পড়লাম জেনেছি সেটার ব্যাপারে একটা পরিষ্কারভাবে মানে সাদা মাটাভাবে যদি বলা হয় যে কেস ডায়েরি এবং ওই সমস্ত স্টেটমেন্ট কোনো কাজেই লাগে না পুলিশের ওটা রেকর্ড রাখা হয় বিচারের সময় এগুলোর কোনো প্রয়োজন হয় না কিন্তু যদি ওটার সাহায্য নেওয়া হয় তখন আবার ডিফেন্স এর সুযোগ পাবে ওর কপি পাবে এবং সেই অনুযায়ী সে প্র ক্রস করে ওখান থেকে কন্ট্রাডিকশান বের করে সে সুযোগ নিতে নেবে বেনিফিট অফ ডাউট হলো সেটা তখন সে সুযোগ পেয়ে গেল আর কি এরকম করার সুযোগ থাকে তার মানে এক কথা আমরা মানে স্বাভাবিকভাবে বলি যে কেস ডায়েরি এবং যে ওয়ান সিক্সটি ওয়ান করা হয় এগুলো সবই আসামের কাজে লাগে এরকমভাবে বলা হয় কথাগুলো যাই হোক তো এখানে আইনের এই প্রভিশনগুলো আছে এখানে প্রথম যেটা ইনস্ট্রাকশানটা এই আইনে যে কেস ডায়েরির ব্যাপারে যে যে কথাগুলো কি কি লিখতে হবে এবং বিস্তারিতভাবে যে সমস্ত ডাইরেকশানটা দিয়েছে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে তদন্তকারী অফিসারের জন্য এই যে এই সমস্ত যে কেস ডায়েরির যে জিনিসগুলো বলা হলো এগুলো মিস করা যাবে না লিখতে হবে এগুলো এবং এখানে আরেকটা জিনিস বলি যে 
ইয়েগুলো এই ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারটা কিন্তু তদারক কি করেন সার্কেল অফিসার পিয়ার বিতে ইনস্ট্রাকশন আছে অল কেসেস সার্কেল অফিসার সুপারভিশন করবেন তদারক কি করবেন বাংলায় যেটা বলি সুপারভিশন করে উনি ডাইরেকশান দেবেন তদন্তকারী অফিসারকে যে কিভাবে কি কি পয়েন্টে কি কি প্রমাণ করার জন্য এই এই পয়েন্টে ইনভেস্টিগেশন করতে হবে উনি একটা লিখিত ডাইরেকশান দেবেন এবং সেই অনুযায়ী তদন্তকারী অফিসার তদন্ত করবে এটা হলো সব কেসে জেনারেল সমস্ত কেসে আবার যে সমস্ত কেস হিনিয়াস ক্রাইম মার্ডার কেস তারপরে ডাকাটি কেস বা স্পেশাল রিপোর্ট কেস অনেক সময় যেভাবে পুলিশ অ্যাসাল কেস হতে পারে বা আরও মানে সেন্সেশনাল যে সমস্ত কেস সমস্ত কেস এসপি সুপারভিশন করবে নিজে সুপারভিশন করে সেখানে ওই রকম ডাইরেকশান দেবে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ যে কীভাবে তদন্তটা কি কি ডাইরেকশান সমস্ত কিছু উনি লিখবেন সেই সুপারভিশন নোটে সমস্ত কিছু লিখে উনি ডিরেকশান দেবেন এবং সেই ডিরেকশান অনুযায়ী তদন্ত হবে এবং সেই সেটা এনশোর করবে ওই সার্কেল অফিসার সে ডে টু ডে ডায়রির যে লেখা হচ্ছে তদন্তকারী অফিসার এই ডায়রি যে লিখছেন যে এই সেভেন্টি টুর যে ডায়রি এই ডুপ্লিকেট ডায়রি যেটা সেটা সার্কেল অফিসে চলে যাবে ওই টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স যেই ক্লোজ হবে তখনই ওই সার্ক মানে ইয়ে চলে যাবে এটা ডায়রিটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে ক্লোজ হবে হয়তো তদন্তকারী অফিসার থানার থেকে রওনা হয়ে সেই গ্রামে গেছে গ্রামে যায় আসামি ধরছে বা যেটা তদন্ত করতেছে রাত হয়ে গেল সে নাইট হল করলো ওখানে ওখানে ডায়রি বারোটার সময় ক্লোজ হয়ে আবার সকালবেলা উনি যেটা করছেন আবার কেস ডায়রি তার তদন্ত যখন থেকে শুরু করতেছেন তখন থেকে আবার ডায়রি শুরু হলো তো এইভাবে ডায়রি বন্ধ হবে চলবে এবং যেই টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কমপ্লিট হলো নেক্সট তারিখে ওই তারিখের ডায়রি সার্কেল অফিসে সেন্ড করতে হবে এবং সার্কেল অফিসার সেটা দেখবে যে উনি তদন্তর কি পর্যায়ে আসে কি কি যদি কোনো ডিরেকশান দিতে হয় উনি ওখানে অর্ডার শিটে উনি একটা নোট দিয়ে আবার সেটা ডিরেকশান দেবে সেটা আবার কপি হয়ে ওই তদন্তকারী অফিসারের কাছে যাবে যে কি কি ওনার কোনো অবজারভেশন থাকলে এভাবে তদন্তগুলো হবে তো সেজন্য এই যে ডায়রি সেই ডায়রিটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্য যে এখানে আরেকটা জিনিস অফ দি রেকর্ডে যেটা করা হয় এই যে কেস ডায়রি এটা কোর্টে কোর্ট অফিসারের কাছে থাকে এবং এখন যেমন পাবলিক প্রসিকিউটারের কাছে থাকে দেওয়া হয় তাদের কাছে তো যখন সাক্ষীটা যখন প্রথম আসে এটাকে মানে নিয়ম হলো ওখানে পিআর বিতেও ইনস্ট্রাকশন আছে তাদেরকে বাদী এবং সাক্ষী এদেরকে এই ঘটনাটা মোটামুটি একটা ব্রিফ করা হয় যে তাদেরকে কিভাবে কি কি সাক্ষী তারা দিবে কেসের প্রমাণের জন্য যা নাকি তাদের ইনভেস্টিগেশন ওখানে আছে যা নাকি ওইগুলো লেখা আছে এবং ওয়ান সিক্সটি ওয়ান আছে সেই জিনিসগুলো তাদেরকে একটু মানে পড়ে শোনানো হয় বা আপনি এই এই সাক্ষী বলছেন আপনি এই জিনিসগুলো বলবেন এইভাবে তাকে একটা জেনারেলি ব্রিফ করে তারপরে এক একজন সাক্ষী সেখানে মানে সাক্ষী দিতে নেওয়া হয় তার কারণ সাক্ষী এই যে ওয়ান আগে যে কি বলেছিল এগুলো তো হবে না এখন নতুন করে কোর্টে ওথ নিয়ে তারপরে তাকে সাক্ষী দিতে হবে বাদিকেও দিতে হবে তারপরে অন্য অন্য যারা সমস্ত সাক্ষীকে তদন্তকারী অফিসার সহ যারা সমস্ত লোককেই কোর্টের সামনে সাক্ষী দিতে হবে এবং ডিফেন্স সেটাকে ক্রস করতে পারবে এটার পরে সাক্ষীর তখন প্রায়র মানে ইয়ে পেল মানে পূর্ণতা পেল তো এইভাবে তারপরে কোর্ট তখন সব কিছু মিলায়ে ওখানে এভিডেন্সের সঙ্গে ইয়ে থাকবে এক্সিবিট থাকবে এক্সিবিট বলতে যেগুলো সমস্ত আলামোর সিজ করা হয়েছে ওই সমস্ত সাক্ষী যখন বলবে তদন্ত করে অফিসার বলবে যে আমি এই জিনিস সিজ করেছি এটা করছি এটা তার প্রমাণ এই এই ইত্যাদি সমস্ত এক্সিবিট হিসাবে কোর্টের কাছে এটা প্রমাণ উঠে উঠবে কোর্ট সেটাকে রেকর্ডে রাখবে এবং ওনার যে ইয়ে হবে এটার পরিপ্রেক্ষিতেই কেসের ভার্ডিক্টটা হবে যে রায়টা কি হচ্ছে তো এই হলো প্রসেস তো সেখানে কেস ডায়রি যে যদিও ডিফেন্সের কাজে লাগছে কিন্তু বেসিক্যালি প্রসিকিউশনেরও তো ওই কাজে লাগছে যে যখন এটা রিফ্রেশ হচ্ছে কোর্টের ভিতরে না কোর্টের বাইরের থেকে যখন যেটা কাজ এটা তো করতেই হয় সেটার জন্য খুবই উপকারী আর একটা জিনিস হলো যে এটা এক সময় অনেক আগে একবার কথা হয়েছিল যে কেস ডায়রি না রাখার জন্য নন অ্যাফেয়ার প্রসিকিউশন দেয় পুলিশে যে নন যেমন মেট্রোপলিটন অর্ডিনেন্সের যে সমস্ত মামলা হয় মানে নন মানে কগনিজেবল কেস মানে পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে অ্যারেস্ট করে বাট সেটা কগনিজেবল কেস না সেগুলোর ক্ষেত্রে এফআইআর হয় না তো সেগুলো কিন্তু এরকম একটা ফর্ম আছে নন অ্যাফেয়ার প্রসিকিউশন সেখানে 
সাক্ষীর নাম যে কমপ্লেনেন্ট তার আলামত যদি থাকে সমস্ত ওই কলম আছে সেখানে লিখে সাক্ষীর নাম দিয়ে ওটাকে পাঠানো হয় কোর্টে কোর্টকে সেখানে যায় তার দেখা আছে সেগুলো হয়তো সাজা কম এই যে সমস্ত নন অফিয়ার প্রসিকিউশন দেওয়া হয় তো সেগুলো হয়তো সেখানে সাজা দিয়ে দেয় আবার অনেক সময় ওই সময় সাক্ষী কোর্টে ডাকে কোর্ট সাক্ষী দেয় তারা যেভাবে নিয়ম সেভাবে সাক্ষী দেয় ডিফেন্স হইতে পারে তো ক্রসও করতে পারে যেটা নিয়ম আর কি তো এখানে সেই জিনিসগুলাই যে অনেকবার একবার অনেক আগে কথা হয়েছিল কেস ডায়েরির তো অ্যাকচুয়ালি দরকার হয় না তার কারণ সবই তো কোর্টে এক্সিবিট হতে হয় নতুন করে সাক্ষী হয় তাহলে এরকম একটা কথা অনেক আগে উঠছিল তো আসলে ওগুলো কোনো অ্যাকসেপ্টেন্স মানে হয় নাই বাস্তবতা পায় নাই এখন এইভাবেই আসে সেই কেস ডায়েরি সেই ব্রিটিশরা যেভাবে বলে গেছে লিখে গেছে এবং এই আইনে যে যেভাবে নির্দেশনা আছে সেভাবেই চলছে আর কি তো এই হলো আমরা ওয়ান সেভেন্টি টু সিআরপিসি যেটা আমরা এভিডেন্স সেক্টর ব্যাপারে যে সমস্ত জিনিসগুলো আসছে সেগুলো আমরা এটার সঙ্গে আরও দুইটা ধারা এভিডেন্স সেক্টর আছে ওই ওইটার সঙ্গে কানেক্টেড মানে এগুলো যে ক্রস এক্সামিন রি এক্সামিন এই সমস্ত ব্যাপারে যে ওই সুযোগগুলো তাদের থাকবে যখন নাকি এইগুলো এইভাবে কোর্ট বা ওই মানে সংক্ষেপে যেটা কোর্ট বা তদন্তকারী অফিসার যদি পুলিশ অফিসার যিনি তদন্ত করছে উনি যদি এটা রিফ্রেশ করেন বা কোর্ট যদি এটাকে কন্ট্রাডিকশান দেখানোর জন্য এক্সিবিট হিসাবে ইউজ করেন মানে দেখান তখনই ডিফেন্সরা এর সুযোগ পাবে এভিডেন্স অ্যাক্টের ওই কথায় বলে দিল যে এটা বার নাই ওগুলো অ্যালাউ হবে এটাই হলো এই ধারার মূল বিষয়বস্তু তো আমরা আজকে আপাতত এটা এখানে শেষ করব পরবর্তীতে এই প্রসঙ্গে আরও এলে আমরা আলোচনা করব অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই